karibu sana jina langu ni Pastor Josephine Chabaseki na leo niko na rafiki yangu anayeitwa Tausi Abiluba karibu asante sana nashukuru sana asante sana tunashukuru Mungu tutataka kuanza uh, kipindi chetu cha Daughters of the Kingdom leo tunazungumza juu ya pambo la mwanamke ni unyenyekevu pambo la mwanamke ni unyenyekevu karibuni sana tungependa tuombe alafu tuendelee tafadhali tuombe tuombe baba katika jina la Yesu tunalinoa jina lako Jehova tunakushukuru kwa maana we ni mwema asante kwa nafasi hiyo ambayo umetupatia tena Bwana ya kuzungumza pamoja na wanao tunakuomba baba katuongoze tunaita uwepo wako na nguvu zako baba zikashuke mahali hapa asante kwa maana utakuwa nasi tunapoanza hadi kumaliza katika jina la Yesu tunaomba amen amen pambo la mwanamke ni unyenyekevu ili ni wazo nzuri ni jambo nzuri tulianza na kusema kwamba ndoa ilianzishwa na Mungu kwenye bustani ya deni. Mungu alikuwa ameandaa maua maji chakula akaweka msingi imara kwa ajili ya ndoa na akaweka Adamu na Hawa wazazi wetu wa kwanza akaweka mahali pazuri kwa hivyo kusudi la Mungu ilikuwa ya kwamba ndoa ikueni ya furaha na watoto wake waweze kufurahi kufurahi pamoja siku zote za maisha na Mungu akaweka nguvu na uwezo ndani ya mwanamke kuwa msaidizi na tukasema ya kwamba mwanamke ni msaidizi bora jinsi vile Mungu anasema mimi ndiye Mungu akusaidiaye naye mwanamke anasaidiwa na Mungu Baba Mungu Mwana Roho Mtakatifu na mwanamke zaidi kwa hivyo siku ya leo tunaongea juu ya pambo la mwanamke ni unyenyekevu swala la unyenyekevu wakati huu siku zenye tunaishi mwanamke akisikia kunyenyekea kwanza anajishika kichwa anasema ni nyenyeke wapi linaumiza anaangalia matatizo yenye anaona kwa nyumba yake anashangaa nitanyenyekea ama itakuwaje kwa hivyo leo tuko na mtaalamu yaani niseme tu mtaalamu za family counselor anashauri ndoa mama tahusi karibu sana tunapoongea juu unyenyekevu unyenyekevu kwanza ni nini asante sana Josephine yeah ha, unyenyekevu ni tendo la ambalo lina lina unakuwa una, una, unatulia una chini mm. ya mamlaka ya mtu fulani ama ya viongozi fulani hiyo mm. inaonesha kunyenyekea unakuwa chini ya uongozi na mamlaka ya mtu fulani Asante sana. Wakati Paulo alipoandika kwenye kitabu cha Efeso, akiongea juu ya enyi wanawake mwenyeke hmm. ama mtii mabwana zenu. Paulo alichukua mfano wa jeshi la Roma ama the Roman Emperor. Na wakati huo the Roman Army ilikuwa na commander kama vile tu majeshi ya kawaida hmm. yako na commander na watu wanafuata 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 sheria, wanafuata ile whatever maagizo wamepewa pale. Kwa hivyo kwa mwanamke kunyenyekea ni kuonyesha kwamba ako chini ya mamlaka. Na ile mm. mamlaka mume wake amepewa na nani? Amepewa na Mungu. Mm. Wacha tuongee uh, jambo hili tukisoma mstari mmoja. Maana tungependa kuangalia swala la unyenyekevu sio kutoka kwa mawazo yetu, sio kutoka kwa vile tulifundishwa na mababu na wababu wetu, lakini kutoka kwa neno la Mungu. Wacha tusome ndio andiko alafu tuendelee. Asante sana. E, tunasoma Wakolosai tatu na mustari wake wa 18 ambao inazungumzia ninyi wake watiini wa ume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Watiini wa ume zenu. Na kwa nini wanawake wengi wanashindwa kunyenyekea mbele ya ume wao? wanawake wengi ambao wanashindwa kunyenyekea kunazo sababu nyingi sana za kufanya wanawake wanashindwa kunyenyekea kwa sababu saa hizi utapata ya kwamba status ya wamama imekuwa ni tofauti mm. ulimwengu wa leo wamama wamesoma mm. wamama wametembea wameelimika mm. wanafanya kazi mm. wanakuwa ni watu ambao wana vyeo eh, kazini yeah. wanakuwa ni watu ambao wanajisimamia kutafuta mm. inasababisha wamama wengi kushindwa na kunyenyekea mm. chini ya waume zao mm -hmm. 
Wow, hiyo ni kweli kabisa. Na hiyo ni kusema kwamba kama mama amenuliwa cheo, amesoma zaidi hiyo inamsababisha you know kujisikia yako na inakuwa ni kama mwanamke anaona ni kama utaniambia ni. Yeah. Eh, kila ambao unaweza kufanya hata mimi naweza kufanya. Mm-hmm. Eh, kama ni uwezo unao na mimi ninao uwezo. Kama ni mali na mimi ninayo mali. Sasa so, unashindwa nini utanieleza? Anataka yeye au ndio kuongea. Na ambapo tunaenda ni kinyume sasa na Biblia. Kwa sababu Biblia inatuambia mwanamke ni kutii na kukaa mm-hmm. chini yeah. yenye miguu ya mume wake. Lakini yes. kuna hatari gani mwanamke anapo kataa kuyenyekea mbele za mume wake hatari gani hatari zipo mm-hmm. kwa sababu wakati unapokataa kutii kwanza ume, umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu mm-hmm. kama wa Kristo sisi ambao ni wadada ambao tumeokoka mm-hmm. tunampenda Yesu mm-hmm. kwanza umeenda kinyume kwa yeah. sababu ni maandiko Unajua ni lazima tutembee chini ya maandiko yes. na tunatembea katika neno inavyotueleza ya kuwa sisi tutii unapokataa kutii mm-hmm. umetayari umevunja sheria na umevunja neno la Mungu umetoka kinyume kweli kabisa kwa hivyo tunapoangalia kwenye ile neno tumesoma tumeona kwamba kuna maagizo mawili jambo la kwanza agizo la kwanza Mungu ameagiza kila mwanamke henyi wanawake watiini ome zenu that is the first commandment uh, to submit to your husband mm. agizo la pili ama the second commandment it is to respect mm. wakati biblia inasema tuweze kutihi inamaanisha kwamba kila mwanamke Mungu aezi kukuliza ufanye jambo lenye au liwezi maana anakupatia ile nehema na nguvu ya kufanya hivyo lakini ningependa tuangalie jambo lingine uh, jambo lingine ni kwamba kama mwanamume amekosa kutimiza maji, majukumu ama majawabu zake anapokuwa hivyo yani yuko tu mwanamke anawezaje kutii hebu nieleze <laughs> asante sana eh kwa sababu sisi tuliumbwa mm-hmm. kunyenyekea yeah. tulimbwa kutii yeah. haijalishi mume anayo mm-hmm. haijalishi mume yuko na muna gani status yake iko na muna gani yes. sisi kwetu ni kunyenyekea hawe anayo mm. ama siwe nayo yeah. yetu ni kutii na kunyenyekea asante kabisa kwa hivyo tunaongea juu ya pambo la mwanamke pambo la mwanamke si mavazi mazuri mm. sio vitu sio pesa sio urembo lakini pambo la mwanamke ni unyenyekevu na Mama Biluba ametuelezea kwamba bwana akuwe na akuwe na pesa asikuwe na pesa awe na mamlaka mm. asikuwe na mamlaka jinsi vile tu alivyo mm. Mungu ameagiza kila mwanamke mm. aweze kutii najua kwamba tunaishi siku zenye wanawake wamemilimika wame sana wamewezeshwa sana na sasa hivi tuko na the girl child you know the, the girl child empowerment wasichana wamepatiwa uwezo sana wamesoma mm. na vijana wengi wameachwa nyuma mama biluba tueleze kwanza kwa siku hizi wasichana wako na elimu wako na pesa wanajua kutafuta lakini nao tunaona kwamba nao the men vijana na wao hawajikazi awa sana unaweza kushauri uh, kitu ninaweza kuwashauri ni kwamba ni lazima kwa kazi ya mwendo hmm. kwa sababu tuko ni kama maisha ni kama tuko mbioni yeah. e, tuko mbioni kuelekea mahali yeah. kwa hiyo kama unaona mwenzako amekuwa mahali hapa chukua hatua nyingine na we upige hapo mbele mm-hmm. kama mwanaume unaona ya kwamba mimi sasa nitafanya nini lakini huwezi kukaa tu kasema ya kwa sasa basi kwa sababu yeye ndio wako na kila kitu basi wacha na mimi nikae huwezi mm. kukaa mimi nitawashauri kina kina baba nitawashauri wa, wa, wanaume nao watie bidii wajitahidi kukaza yeah. mwendo Mm-hmm. kwanza mwendo ili tufai kufikia mahali katika maisha ya ndoa sio rahisi lazima watu kutiana nguvu mm-hmm. moja na mwingine na tunatiana joto asante kwa sababu unapata kwamba wamama wanamka saa kumi na usiku mm-hmm. malikiti wanaenda kutafuta labda mboga za kuuza yeah. na wanashinda kwenye kibanda mm-hmm. paka jioni na unapata kwamba wanaume wengi wameamka tu wengine wanaenda ku kutembea mm. wengine wanaenda tu yani hawatibidi sana. Yeah. Kwa hivyo na, nafikiri kwenye kipindi hiki tunapoongea juu ya pambo la mwanamke ni unyenyekevu. Hakika 
kina mama wako mm. na roho ya kunyenyekea yeah. lakini unapata kwamba wakati mwingi wa mama wengi wanapata shida kwenye nyumba zao maana wanakaza mwendo mm. wanafanya bidii kabisa watoto wasome watoto wakule watoto wavae mavazi mm. lakini unapata kwamba wame wengi hawana hawana bidii kwa hivyo kwenye kipindi hiki cha pambo na mwanamke ni nyekevu tunaongea pia na wababa na vijana wetu vijana pia watie bidii pia waume watie bidii ya kwamba bidii ya mama na ya baba zikiungana inajenga jamii na hiyo inaleta nafasi ama atmosphere nzuri mm. ya kunyenyekea kwa moja Nkweli. na kwa mwingine si ndio pambo la mwanamke ni moyo oyenyekevu mm. Mama Tausi we ni mshauri wa jamii. Hebu tueleze ilo pambo la mwanamke kulingana na Biblia uh, kwenye kitabu cha 1 Peter chapter number 3 verse 1 to 6. Mm-hmm. We are going to read that scripture okay. alafu tutaweza ku, kuendelea. Tuone hakika pambo la mwanamke hii tunasema ni nini? Ni, ni kujishika hivi, ni, ku, ni kunyamaza ni ku ino, ni, ni kujiondoa kwa mambo unajua siku hizi watu wengine ukiona jambo linakusumbua mtu anajiondoa tu ni kujiondoa tu ama ili pambo ni pambo gani tutasoma maandiko maana sisi tunataka kuelekeza kwenye njia ya ukweli na Mungu atatusaidia tusoma hiyo alafu tuendelee tunasoma katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya tatu na mstari wake wa kwanza hadi sita. kadhalika nyinyi wake watini wa umezenu kusudi ikiwa wako walio wasio liamini neno wafutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno e, waki, waki utazama mwenendo wenu safi na wahofu mm. kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje mbali kusuka nywele na kujitia dhahabu na, ku, na kuvalia mavazi bali kuwe utu wa moyo usioonekana katika mapambo yasiyoharibika yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii wa umezao kama vile Sara alivyo mti Ibrahimu akamwita Bwana nanyi ni watoto wake mfanyapo mema wala hamkutishwa kwa hofu yoyote Asante sana. Kwa hivyo sasa tunataka kuangalia ili pambo. Tunaona kwenye kwenye mwangaziwa neno la Mungu. Kuna jinsi vile mwanamke anaweza kujipamba aweze kuwa na unyenyekevu kamili mbele za mume wake. Wacha mama atueleze. Asante. Kwanza mwanamke mwanamke tani tabia. Mm-hmm. Ile pambo ni ile tabia ya mwanamke mm-hmm. ambaye mwenye kuogopa Mungu. Kwa sababu mm-hmm. tunazungumzia wale wa mama wanawake ambao wana uhofu wa Mungu ndani mwao. Yeah. Na kama wana hofu ya Mungu ndani mwao ni wanawake ambao wana tabia safi. Tabia ndiyo ile pambo ambayo iko ndani ya mtu tabia yako ya ndani tabia yako ya nje unafanana na mna gani je ni mtu mwenye kujiheshimu unajisitiri kama dada kama mama katika mwenendo zako katika kujipamba kwako ndani unaweza kuwa uko mrembo sana unaweza kuwa unapendeza unajua kuvaa unajua kutembea you know siku hizo wanasema unatembea na mna gani unajua kujipamba na kujitengeneza vizuri lakini kama moyo wako ndani hamuna uoga wa Mungu na kutii wewe ni kama bure tu kama mtu ameokoka dada ambaye amempenda Mungu lazima awe na tabia ya kiungu ndani mwake na kama umejawa tabia ya kiungu ndani mwako mm. itachipuka hadi nje watu yeah. wataona kwa kweli huyu dada ni dada ameokoka ni dada amejawa Mungu mm. ni dada amejawa kutii na kunyenyekea mm. kwa sababu tunatembea katika maandiko na wewe utakuwa ni dada ambao umetembea katika maneno ya Mungu utafananishwa na Biblia katika methali mwanamke wa methali 31. Asante sana. Tunaendelea na kuongea juu ile pambo. Hakika tunao kwamba unless mwanamke awe na pambo la ndani, mm. the inner beauty. Watu wengi ama wanawake wengi wanaangalia sana pambo la nje. Mm. Unaangalia eh yule utaeka gani? Utafanya nini? Mavasi? Mm na alafu wanakuwa kikwazo kwa mume mm-hmm. kwa, mme, kwa mme wake kwa sababu chochote kile wanachotaka wanajiangalia wana, wana wenyewe wanataka kungaha wanataka ku, you know, 
wanataka tu kutimiza mahitaji yao mwenyewe tu. Tuna kwamba tabia ya mwanamke kabisa jambo la kwanza. Mwanamke mwenye anamtii Mungu. Hakika tunajua kwamba kuna vitu vingi venye, venye vinafanyika duniani. Watu wengi wamesoma, watu wengi wako na uwezo mkubwa sana, wako na vyeo vikubwa sana. Lakini tunapoongea jambo la unyenyekevu limeshinda watu wengi mm. sana. Na ni kwa sababu wamezingatia umbo wa nje. Mm. Wamezingatia kupamba kupanda ngazi. Mtu anafanya kazi sana, bidii sana kupanda na kuna kuwa na mashindano. Ndii. Hebu tuongee juu ya hiyo mashindano kwenye jamii. Hiyo inaweza kutatuliwa namna gani? Kuna kuwa na hatari sana. Mm -hmm. Watu wanapokaa na dada wakikaa kushindana kwa sababu mm -hmm. imekuwa ni desturi na tabia ya yeah. eh, wanawake wa siku hizi. Yeah. Watu wanataka leo walitembeza hii gari baada ya miezi mitatu minne kuna gari nyingine mpya yes. ambayo sio mbaya yeah. lakini inakuwa ni kama ni kushindana unataka kuonesha mm -hmm. wengine mm -hmm. wewe umevaa gauni hili leo umevaa sijui aje umevaa kiatu gani leo yeah. mm -hmm. haifai kwa sababu gani mm -hmm. kwa upande mwingine kama tukienda ndani ya uungu Lazima ndani mtu wa ndani awe safi na ule mtu wa ndani je mm -hmm. una moyo wa kuvumilia mtu wa ndani ni mtu wa mwenye tabia ya kufurahisha watu wote mm -hmm. ana tabia ya kusamehe mm -hmm. ana tabia ya uvumilivu ana tabia ya upendo yeah. kwa sababu hiyo ndio mwanamke ule wa ndani ambaye akijawa upendo yeah. akijawa uvumilivu yes. akijawa kutii yeah. hayo mengine yote hayatamstua kufanya Hata competition, kuwa. kutafuta mm. vitu vya fahari ambao sio vibaya, yeah. lakini itakufanya uwe unakadirisha, yani una balance. Yes. Unapima unasema hii ndio ina style, mm -hmm. na hii haifai kwa sababu mimi nimeokoka, nafanywa tofauti na wanawake wale wengine ambao hawajamjua Mungu. Asante sana. Ah, mshauri wetu. Yeah. Kuna watu wengi wanawake wengi. Tunapongea ili pambo la mwanamke. Asa sana ya kunyenyekea. Tumeongea kwamba lazima mwanamke akwe na we, u, yani uzuri wa ndani mm. usafi wa ndani ile urembo ya ndani mm. na ile urembo ya ndani umezungumza vizuri ukasema ni kuwa na nia nzuri mm. kuwa na kutosheleka kuwa na roho ya kusamehea mm. lakini tunahishi siku nyingi hizi ya kwamba watu wengi wana roho ya kusamehea mm. tuwezaje kuambia msikilizaji ama one of our viewers there mwenye ako na roho ya kutokusamea anasikia kabisa amefanyiwa jambo kubwa sana anashindwa afanye namna gani mm. ongea na mtu pale mwenye ana asante roya. asante sana yeah. kwa kuhusu roho ya, ya, ya kusamee kama vile tunavyosema sisi tunazungumza kila wakati kupitia maandiko kama mm. mama ambaye ameokoka na nampenda Yesu mm. ni lazima uwe mtu wa kukubali kusamee mm -hmm. kwa sababu mwenzako anapokosea huwezi kuomba maombi iende vizuri kwa Mungu wakati umeshindwa mm -hmm. kusamee dada yako yes. umeshindwa kusamee mume wako mm -hmm. umeshindwa kusamee watoto wako katika jamii mm -hmm. unashindwa utakuwa na mna gani unaendaje mbinguni utasemaje wewe umeokoka na hauna mifano ya kusamee unakosa kusamee ndugu yako ama mume wako hiyo ni tatizo kubwa sana afadhali ipeleke kwenye msalaba uiache kwenye madhabahu ukasema mm. Mungu mimi ninakuja na jambo hili kwa maana nimeona nimeshindwa mm. na mimi nataka kulea jamii yangu katika uungu mm. na kuja kwako na kupatia hii unisaidie baba kwenye kwenye madhabahu mm. ili Bwana akupe moyo wa toba na kuomba msamaha na kusamee wengine kama mama ambaye ameokoka Asante sana. Tunapokwenda kwenye kipindi cha kupumzika kidogo labda tuna kwamba kuna atari na kuna asara nyingi sana jamii zimepata mm. kwa sababu ya kutokuwa na pambo la unyenyekevu. Mm. Kwa sababu la kutokuwa na unyenyekevu jamii nyingi zimekwama. Kwa sababu kila mtu anasikia ako, ako na nguvu zake. Mm. Kwa hivyo kuna kuwa na utengano. Akaahisa pale kuna utengano kuna udaifu. Ndiyo. So tunaona kwamba kuna atari nyingi zimeingia katika jamii. Na tunapomalizia just in a few minutes, tunaweza kuelezea atari zenye zimeingia kwa jamii kwa sababu ya kutokuwa na unyenyekevu. Asante sana. Kutokuwa na unyenyekevu ndani ya jamii ina hasara kubwa sana. Mm -hmm. Mara nyingi sana kama mwanamke anashindwa kunyenyekea yeah. ndani ya ndoa mm. nyumba inakuwa inakuwa inaachana mm. unakuwa hamko pamoja mm. umekuwa moja kwa hapa mwingine kwa hapa 
hata utakuta katika jamii mara nyingi sisi wa mama tunachangia sana hata kwa watoto wetu mm. kutenganisha mm. watoto unachagua watoto mm. unabagua huyu ndio huyu ndio mzuri huyu mwingine hafai mm. unaona sasa ukishaanza kuwa hauna hiyo unyenyekevu ndani ya jamii yeah. utafanya utakosa watoto itakufanya utakosa na mume yeah. itakufanya upendo hamna mm. watu hata kukikuwa na jambo hakuna kushikana pamoja kwa sababu mama ameshindwa na majukumu yake mm. kama mama kunyenyekea na kutii kwa sababu italeta ugogoro ndani yeah. ya jamii mm -hmm. mara nyingi sana asante sana mama mama abiluba tutakaporudi tena twenda tu kwa break kidogo lakini tutakaporudi tena tuona jinsi gani mwanamke anaweza kupamba ndoa yake mm -hmm. kwenye nyenyekevu hakika ndoa ni nzuri na Mungu aliumba akaweka jambo la nyenyekevu liposa jamii zikuwe na ushindi Amen. kwa hivyo one of the weapons tunaweza kupigana nayo hizi vitu vingi zinafanyika kwa jamii kutengana vita ni jambo la nyenyekevu tutaendelea kutoka pale Mungu abariki sana na karibu tunaendelea na pambo la mwanamke pambo la nyenyekevu linaweza kufanya ndoa ikakuwa sawa ya furaha na ushindi na tutapongea jo nyenyekevu tumesema ya kwamba sio kujikunja sio kunyamaza na kuacha mambo iende vile itaenda hmm. lakini ni kuwa na moyo safi ni kuwa na ule hutu wa ndani msamaha ni kuwa na usafi the inner beauty mwanamke pambo lake ni ule utakatifu wa ndani na ukiwa na moyo safi chochote unachofanya unafanya na nia nzuri unapoongelesha mume wako unamwongelesha na nia nzuri unapoongelesha watoto wako unaongelesha na nia nzuri na unaongelesha na sauti nzuri tunaendelea na hilo jambo tumekuwa tukizungumza lakini kwa sasa nataka tujiulize hivi jinsi gani unaweza kumsaidia mwanamke mwenye anadhurumiwa kwenye ndoa yake. Asante sana. E, mwanamke ambaye anayezhurumiwa kwenye ndoa yake ni mwanamke ambaye anahitaji msaada sana wa karibu kuonesha upendo katika jamii. E, kuna wao marafiki ambao unajua wao marafiki nikikaa nao nikichangia nao wanaweza kunisaidia kwa sababu mara nyingi wanawake tunafinyika ndani kwa sababu ya kutoa kuongea mm -hmm. lakini wakati unafungua moyo wako kuzungumza yeah. kama ni kwa mchungaji ama kwa kwa rafiki ambao ni wakaribu sana na wewe na kumuonyesha upendo kumuonesha upendo sana huyo mm -hmm. dada anastahili kuoneshwa upendo huyo mwanamke anastahili kuoneshwa kukaribiwa sana ili mambo anayopitia yao yasimubebe ya, ya, ya sana kwa sababu inakuwa ni mambo ni mazito anayopitia zulma mm -hmm. ya ndani ya nyumba sio jambo rahisi kuna yule anapitia kuchapwa kuna yule anapitiwa matusi anapitia mambo mengi sana kwa hiyo mwanamke anastahili kusaidika kushauriwa kuoneshwa upendo kwa kimweka karibu kila wakati kumuongelesha kumuonesha kama una mjali kwa sababu asipoteze fahamu katika kubeba mizigo ambayo imemlemea kwa sababu ya dhulma ndani ya nyumba yake Asante sana kwa hivyo labda we ni mwanamke na unapitia dhuruma hata labda dhuruma kuna mtu mwingine anajua mm. usikae tu mm. unajamazia kimya unasema tu niko hapa ninangojea chochote kile kitatu takacho mm. kutokea ni vizuri kupata msaada na kumsaada upo tu mm. kuna watu wanaweza kukusaidia labda kiongozi wako mm. katika jamii kuna viongozi wa jamii kuna viongozi wa makanisa kuna viongozi katika huduma center huku katika sehemu zile tuna tumewekewa na serikali kusaidika mm. toka ongea usingoje mabaya ya kufanyikie. Tunaishi siku zenye watu wengi kabisa wanaumia hata mm. na wengine tunaona hata kama jana tumeona kwenye Luninga there was this lady in is it in Kitui somewhere mm -hmm. ame amepigwa risasi na mume wake 
na mtoto wake wa, mia, wa mwaka sio hata akajafika yani mtoto mdogo sana na wewe mama labda ile nyamazia tu pale ajui la kufanya ebu eleza ama ukashauri mwanamke mahali pale labda amefanya tu vile anaweza kufanya lakini anaona ako kwa hatari hmm. yule mwanamke afanye nini mwanamke kama yule asinyamaze kama vile nilivyosema hapo hmm. awali hmm. usinyamaze jitokeleze uonge uonge na watu hmm. uonge na serikali hmm. unaenda kuna maofisi ambayo zinasaidia wanawake ambao wamepitia dhuluma tusiwe watu wa kunyamaza na isitoshe kwa wale ambao tumeokoka kama sisi tunakimbia kanisani yeah. tunaenda kuona ushauri ndani kanisani kuna hmm. viongozi wa wakina mama kuna viongozi ndani ya kanisa wazee wa kanisa hmm. wale ambao unaweza kuona huko mwepesi kwake watakaa pamoja na wewe kukusaidia mashauri na isitoshe pamoja na maombi. Asante sana. Kwa hivyo kama uko mali pale unapata dhuruma usinyamaze. Ongea. Ongea na mtu mwenye anaweza kukupatia ushauri na ushauri bora. Kuna watu wanaenda kwenye mashauri lakini si mashauri mazuri, mm -hmm. wanaenda mali pa kupotezwa zaidi. Lakini kuna watu wazuri Mungu ameweka mm -hmm. katika maisha yako. Tunapoendelea na kuongea juu ya pambo la mwanamke pambo la unyenyekevu ni jambo nzuri na tunaweza kuona kwamba wanawake wanaweza kupata ushindi mkubwa mwanamke anaponyenyekea tunaenda kuona kwamba mwanamke anapokuwa na unyenyekevu anapata faida tunaweza kuongea faida fulani fulani za kunyenyekea faida gani Asante sana. Yeah. Eh, kunazo faida nyingi sana wakati mwanamke anaponyenyekea. Yeah. Kwanza faida kubwa sana mm -hmm. ni ile furaha ya ndoa. Aha. Kwa sababu wakati ambapo unasikia umetosheka uko sawa, mume wako anakufurahia, yeah. watoto wanakufurahia kwenye jamii, yes. hiyo ni faida ya kunyenyekea. Mm. Unasikia kweli mimi napendwa, unasikia mm -hmm. heshima unapewa heshima na watoto, yeah. mume wako anapokuona unarejea nyumbani anasema oh mommy is coming, no, nanafurahia, yeah. umefika nyumbani unakaribishwa vizuri, hiyo yote ni faida ya nini? Ya kunyenyekea. No. Rafu, unapofanya biashara zako unaona mazao inakuja nyingi mapato yanakuja nyingi ni kwa sababu ya ile unyenyekevu mume yeah. wako unamuweka kama mume ndani kwa sababu yeye ni kichwa unamuonesha kweli yeye ni kichwa ndani mm. kwa kweli inakuja na baraka nyingi sana Asante sana hakika wanaume Mungu aliwapatia nafasi kuwa kichwa Nikuwa nafikiria kwa nini kwenye harusi wanaume ndiye anaingia kwanza kwenye kanisa <laughs> Kwa sababu alipatiwa mamlaka ya kuongoza. Yes. Anapotangulia ndiye anaonyesha kwamba yeah. I am the leader. So <laughs> hata pale nyumbani ndiye kiongozi. Yeah. Wanawake wengi wanasababisha hata wanaume wao kutokuwa na na, na, na furaha mm -hmm. na kutokuwa na mamlaka yao na kuchukua nafasi yao. yao. Kwa sababu kutokunyenyekea ni, kuchu, ni kujichukulia mamlaka. Unaona? Kwa hivyo wanawake wengi wanajichukulia mamlaka na hakuna gari inaweza kuwa kuendeshwa na na madriver wawili. Mm -hmm. Lazima mmoja atakuwa driver, si ndio? Mm -hmm. Sio tunaona kwamba driver akiwa kwenye kiti chake anaweza kuongoza ile ile, ile gari vizuri. Kwa hivyo mwanamke anaponyenyekea, nyumba itakuwa na furaha. Mm -hmm. Maana the person in position is put there by God. Mm -hmm. Na na anaelekeza kwa hivyo tunaona kwamba kutakuwa na furaha na kutakuwa na ile you know, ile tu mambo yataenda kwenye njia inayo inayokuwa nzuri hey, hey. maybe one more thing uh, mwanamke anazaji kusaidia mwana, mwanaume ama the husband mwenye mm, yuko tu ajakalia kiti chake vizuri anaona ako na udhaifu mwanamke mm -hmm. anazaji kumsaidia mwanamke Eh mwanamke ana njia ya kumsaidia mm -hmm. kwa kumutia moyo. Anamuonesha ya kwamba mm -hmm. you can make it daddy you yes. know. Eh hapa ni unaweza yeah. wewe ni wa mbele kila yes. wakati kuna jambo anamuonesha wewe ifanya hiyo daddy. Naona wewe yes. utaweza unamtia yeah. moyo. Yeah. Eh unaona kama analegea tena unamuhimiza unamuinua tena. Yes. Anasikia ako proud anasikia wow. Yeah. Kuna mambo yametokea katika jambo naambia daddy wewe ndio utafanya you know. Mm -hmm. Anasikia vizuri. Anasikia kupendwa anasikia kuheshimika. Anasikia kuinuliwa. Kuinuliwa anasema mm -hmm. wow. Yes. Ni mambo ambayo singeweza kumbe mke wangu amenisaidia nisaidia kiwango hiki mm -hmm. anasikia vizuri yeah, yeah. hapo ni vizuri kwa hivyo uh, tunaongea na wamama wasichana wenye wana, wanatazamia kuolewa mm -hmm. wakati maybe baadaye mm -hmm. in the future we are speaking to you 
ya kwamba kama mme wako kwenye ile nafasi Mungu amempatia ya uongozi leadership unaona aishikili vizuri kazi yako ni kumtia moyo mm. mwambie unaweza unaweza just encourage him talk nice words mm. elevate him yeah. with words wanaume mm. wanajengwa na maneno yeah. mazuri <laughs> you can make your man to be the best leader yeah. in your family na kama unaona kwamba ana uwezo hata wa kifedha mpatia mm. hata pesa mm. aende afanye shopping akikuja akibeba kikapu watoto wanaona eh hey, our daddy is he is the king of this house Amen. lakini wakati mwingi wanawake wanazusha wame wao kwa maneno machafu mm. maneno ya madharaho maneno ya kuzusha maneno ya matusi wanaribu jamii zao mm. wacha tuendelee uh, na wakati mwanamke anapata kwamba he hapa ni kubaya anaona ya kwamba she is in abusive marriage uh, na the husband ama mme wake anataka wafanye jambo silo la kisheria ama si jambo linapendeza Mungu ama yeye mwenyewe alipendi una mwanamke anazaje anaweza kufanya nini when the husband is pushing her to do what is wrong eh tumezungumzia hapa kuhusu wanawake ambaye wanaomuogopa Mungu mm. ambao ni wanawake wale wameokoka yeah. na kuna mambo mengi mm-hmm. yenyewe kwenye ndoa unaweza kupewa mashauri labda na mume wako mm. ufanye mambo ambayo ni kinyume mm-hmm. na unaangalia kwa kweli unasema sisi kama tumeokoka kama mimi kama tausi na nimeokoka mm. siwezi kufanya jambo ili dadi na unaifanya kwa upole kwa sababu kuna ile kutuliza mambo kwa upole, upole. Yes. kuna lugha unaongea mm. ya kunyenyekea mbele ya mume wako kwa sababu unaona mm. ili jambo halitawezekana kwa sababu mimi ninamwogopa Mungu yeah. na nimeokoka mm. na hili jambo kwa mume wangu anataka tulifanye unamtuliza kwa upole mm. unamshauri kwa njia ya kunyenyekea mm. na kumuonesha kuwa hii itakuwa ngumu Mm-hmm. unamuonyesha usiwe kusema ya kwa kwa sababu wewe unafaa kunyenyekea mm-hmm. ukubaliane tu no mm-hmm. haifai kukubaliana tu kwa sababu inafaa kupima je ni jambo hili ni nzuri yeah. ama ni mbaya mm-hmm. kwa sababu si kuingia katika neno mbaya tu kwa sababu kuingia katika jambo ambayo haifai kwa sababu wewe unanyenyekea mm-hmm. basi tufanye tu kwa sababu ninanyenyekea hapana kwa sababu unanyenyekea ndio lakini unajiangalia je linamtukuza Mungu ni jambo linapendeza mbele ya Mungu mm-hmm. ni jambo lina faida mbele ya Mungu lakini mm-hmm. kama halifai na halina faida yoyote tuliza jambo hili kwa upole na unyenyekevu naye atakuwa tayari kulisikia mashauri yako asante sana kwa hivyo tuna kwamba lazima mwanamke akuwe na lugha ya upole mm. sio tu kama unakataa jambo kupiga kelele kushout na kurusha vitu na kufanya mambo yasiyopendeza. Kwa hivyo tuna kwamba jinsi vile mwanamke anajipresent. Una present mambo yako mbele za mume wako. Jinsi vile unaongea ita itamwonyesha kwamba mm we mwanamke wacha nimsikize. Mm. Lakini wakati mwingine wanawake wamejawa na dra, mm. na drama. Yaani wanajifanyisha mambo zenye asifai. Kwa hivyo tuna kwamba kama kama kuna jambo vile mshauri amesema, kama kuna jambo bisilo kuwa nzuri maana saingine watu wanapata mashauri na wanapata kwamba mwanaume ana anakazana tufanye jambo fulani labda ukipata ni jambo la ufisadi ama jambo la kuharibu jambo lenye alileti faida katika jamii yako kuna jinsi vile unavyoweza kumshauri bwana yako na akarudi chini ukiona akileta labda mali ya wizi kwa nyumba hautasema ah mimi ni nyenyekevu wacha nivumilie wacha ni you know <laughs> yeah so i think kama ni jambo aliletu faida katika nyumba yako aileti faida katika maisha yako na katika jamii na katika jamii yote kwa nyo wachana nayo na hivyo ni kuulize mshauri kama jambo ni ngumu na mambo imekuwa tu mambo ni magumu na ni mabaya katika jamii mwanamke anaweza kutoka kwa ile nyumba ajiokoe ama you know, mambo inaweza fanyikaje kama mambo ni magumu na kuna hatari unaana mwanamke anaweza fanya nini kama wadada ambao wamempenda Mungu na kumwogopa Mungu ni lazima wawe na, na busara na hekima 
mm. katika mambo mengine kama kwa maana kuna kuna wakati mume wako anaweza kufanya mambo ambayo hayako hayako ya mapenzi ya Mungu ama sio mambo ya kupendeza mbele za Mungu ni mambo ambayo hayafai haina faida ah, ni bora kukaa chini na kumweleza kwa unyenyekevu na kwa upole kuna lugha nazungumza kwa sababu si katika kuongea kwa kupiga kelele ndio nafikiria labda mume atakusikia ndio nafikiria mume ataelewa kuna lugha naongea kama mama ambaye ameokoka ndani ya nyumba mm-hmm. na kutuliza mambo wakati ambapo mambo hayako vizuri kwa sababu unapoongea kwa kutulia na kunyenyekea na kuomba hekima ya Mungu Mungu atamtuliza mume wako na katika ile jambo ambao alikuwa anataka muifanye ambao sio la mzuri sio nzuri kwa Mungu yeah. na sio nzuri katika jamii atatulia naye ataacha atasema okay sawa nimesikiza kwa sababu gani huko mwanamke mwenye kuti mm-hmm. na kunyenyekea kama umekosa kuti na kunyenyekea shauri lako mume wako itakuwa ngumu sana kulisikia asante sana na wakati mwingi sana tuna kwamba nyumba ama jamii zinaweza kuharibiwa kwa sababu ya kukosa hekima na kukosa ile pambo la unyenyekevu mm. lakini jinsi vile mshauri ametueleza ni ya kwamba mwanamke akinyenyekea atajua wakati gani ataongea jambo fulani atalipamba haje na atalileta haje mbele mm. za mume wake lakini sio tu kwenda na kulazimisha mambo na ku, ino kusema lazima iwe hivi lazima iwe hivi lazima iwe hivi ama kama sio hivyo naenda kwetu ama naenda kujikalisha. Tunaishi tunaishi siku zenye kila mtu. Naona watu wengi wanasema hai bora kujikalisha. Mm. Na kweli tuna kwamba hilo ni jambo kwanza wakati wa Covid. Katika wakati wa Covid-19 mwaka 2020 na 2021. Mm. Tumeona kwamba jamii nyingi sana zimeweza kutengana mm. ni kwa sababu ya mambo yenye yametokea ugumu wa maisha, biashara ziko chini waume wengi wamepoteza kazi pia wamama wamepoteza kazi kama mshauri jambo la unyenyekevu katika wakati huu linawezekanaje mm. inawezekana kwa sababu gani e, biblia inasema katika mazuri mm. na katika mabaya mm-hmm. utakuwa pamoja katika hali situation yote mm. ambayo itatokea mm-hmm. unaweza kuwa leo mko nayo na kesho hamna haimaanishi yeah. ya kwamba kwa sababu leo hatuna basi kila mtu aende kivi yake mm. kila mtu aende afanye maisha yake hiyo sio jibu jibu ni kwamba je tutakaa chini kama jamii yetu mambo yamekuwa ni magumu tufanye nini muna shauriana unaketi chini mtakuja na solution mm. jibu litakuja kwa sababu Mungu anaweza mm. unapoomba Mungu pamoja unashikana mkono naambia my husband mm. we must pray tunaambia yeah. Mungu katika ile jambo lazima yeah. mambo haya yamekuwa ni magumu kwetu mm. hatuna kazi yeah. hatuna la kufanya tujue tufanye nini tujue tuende wapi mm-hmm. unapojiloka katika maombi jambo hili pamoja na watoto yeah. unapiga magoto na kumwambia Bwana Bwana atakuja na jibu kwa sababu That's yeye that. Mungu ni mwema na mwaminifu na yeye Mungu mm. haweki ndoa pamoja kwa sababu ya mali. Mm. Mungu haweki ndoa pamoja kwa sababu ya vitu. Mm-hmm. Mungu anaweka watu pamoja kwa sababu ni neno lake kuweka watu pamoja. Asante sana. Wakati ndoa ilipoanzishwa, Mungu alipatia Adam na Hawa kila mmoja alimpatia sehemu yake. The roles of a woman and the roles of a man. Na tuna kwamba mwanamke alipatiwa ile jukumu la kuweza kupamba ndoa yake kwenye nyekevu. Na wakati huu wa COVID-19, wenye tunaona watu wengi wameadhirika na watu wana nguvu za kipesa you know like financial stability, watu wameza kwenda chini sana. The woman you can show direction by being submissive. Na vile mshauri amesema, kaeni chini badala ya kila mmoja kuenda njia yake na ku, na kuf, you know, kutafuta maisha yake, kaeni chini msikizane kweli tulikuwa tunapata elfu kumi, sasa tuko na elfu tano. Mm. twende kwa nyumba ya uwezo fulani mm. na tukue na ile unyenyekevu ile unyenyekevu tu sio kuongea kwa sauti ndogo mm. na kufuata tu kimya kimya ni kutoa pia mawaidha yako mm. give your opinions in good time yes. in the right way and you'll be able to understand mm. one another na tunapomaliza mm. ili somo letu la siku ya leo naona kwamba tunabarikiwa pambo na mwanamke ni nyekevu mm-hmm. um, mshauri wetu tatupatia jambo la kukamilisha halafu tutaweza kupatana kwenye siku nyingine amen yes nashukuru sana kusema ya kwamba kina dada siku ya leo pamoja na maisha kuwa magumu pamoja na changamoto hapa na pale katika jamii 
tunaomba tafadhali pambo letu la ndani likae zikipendeza kila wakati katika kunyenyekea na kutii mm. katika upendo katika heshima wakati ambapo unaponyenyekea chini ya mume wako na wewe watu watakuheshimu na wewe jamii itakuheshimu na wewe watu watanyenyekea kwako kwa maana wewe unatoa unatoa ile tunda nzuri ya unyenyekevu mm. na wewe watu watakuletea unyenyekevu na wewe watu watakuja kwako kwa kunyenyekea kwa hiyo tujifunze kuwa wanawake ambao tunatii na kumpenda Mungu na kupenda jamii zetu katika unyenyekevu na sisi tutapata baraka nyingi sana kwa maana kuna mambo mazuri yatakuja katika kunyenyekea utapata hekima utapata ufahamu utapata yani vitu vingi sana kwa sababu umekubali kunyenyekea asante sana tunapokamilisha Tuasema asante sana wasikizaji wetu na wale wanatazama Mungu awabariki sana kuna tunda la unyenyekevu na linajenga jamii kwa hivyo solution sio kutoroka sio kupigana na kujikalisha na kujifanyia mambo yako jifundishe kunyenyekea na si kwa nguvu zako ni kwa nguvu za Mungu Mungu awabariki tutaendelea wakati mwingine Mungu akitupatia nafasi but i want to pray for you so that god can give you the fruit of submission baba kwa jina la yesu ni asante kwa siku njema asante kwa sababu umetufundisha kwamba pambo la mwanamke sio mambo ya nje tu lakini ni tunda la unyenyekevu baba naombea kila mmoja mtazamaji wetu ukaweze kumpatia ile tunda naombea jamii nyingi zenye ziko na mambo yanavutana mambo ya mambo magumu milima na mabonde bwana naomba kwamba uweze ku fikia kile itaji kila mwenye anatuangalia anaweza kusikiza ujumbe huu naomba bwana uleto uponyaji leto uponyaji bwana leto uponyaji katika mioyo iliyovunjika mioyo inaugua mioyo iliyo na kilio naomba bwana ulete uponyaji katika jina la Yesu baba naomba kwamba tunda la unyenyekevu litaonekana katika maisha yetu na katika maisha ya watu wako mfaume tunamkemea shetani na kazi zake zote kazi za kujinua kazi za kupigana tunatakataa katika jina la Yesu Bwana jitukuze kwa kweni Mungu na ni kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini amen. amen and amen, amen.